பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ இன் தமிழ் இது வந்து எங்கள் அம்மாவோட கிச்சன் ஸோ இந்த கிச்சனை எப்படி நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வாங்க பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த கிச்சனோட ஓவர் வியூ ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு பக்கமே எனக்கு வந்து நிறைய கேபினட்ஸ் இருக்குது இந்த கேபினட்ஸ்லாம் எப்படி நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த எல் ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த கவுண்டர் டாப்பை நாங்கள் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மல்டி ஸ்டோரேஜ் ரேக் யூஸ் பண்ணி அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிச்சனில் என்டர் ஆன உடனே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாண்டில் மூணு ஷெல்ஃப் இருக்குது இந்த மூணு ஷெல்ஃபில் டாப் மோஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு பிளேட்டு அப்புறம் டிஃபன் பிளேட்ஸு அப்புறம் பெரிய பெரிய பிளேட்ஸ் இதெல்லாமே நான் வந்து இதில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் செகண்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து டம்ளர் காஃபி குடிக்கிற டம்ளர் கிளாஸ் இது எல்லாமே வந்து அதில் நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணாவது ஷெல்ஃபில் வந்து ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு அப்புறம் நைஃப் ஸ்டாண்டு இருக்குது இதுக்கு கீழே ஒரு டேபிள் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து தண்ணி குடிக்கிற பானை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து சாப்பாடு சமைச்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு கீழே ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஜூஸர் அப்புறம் வந்து ஜார் அப்புறம் வந்து இந்த ஆனியன் சாப்பர் அப்புறம் கட்டிங் போர்டு இதெல்லாம் இதில் இருக்குது கட்டிங் போர்டு அம்மா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அருவாமலை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுனால அதை நான் கடைசியாக வச்சுட்டேன் இந்த டேபிள் வந்து இங்கே வச்சதுனால சாப்பாடு செஞ்சுட்டு நம்ம கவுண்டர் டாப்பில் அதை வைக்காமல் தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளில் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கவுண்டர் டாப் ரொம்ப கசகசன் இருக்காது அப்படின்றதுனால இந்த டேபிள் நான் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு எஸ் புக் போட்டு நம்ம தவாவும் வந்து இங்கே நான் தொங்க விட்டுருக்கேன் பாத்ரூம் ஸ்டாண்டுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு கேபினட்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கேபினட்ஸில் மேலே இருக்கிற கேபினட்டில் நாலு ஷெல்ஃபு அப்புறம் கீழே இருக்கிற கேபினட்டில் ரெண்டு ஷெல்ஃபு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஷெல்ஃப்ஸ் இருக்கும் இதில் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு கேபினட்ஸோட ஓவர் வியூ ஸோ கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கவுண்டர் டாப்க்கு கீழேயுமே வந்து கேபினட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இந்த ஒரு ஃபுல் இந்த ரெண்டு கேபினட்ஸுமே வந்து ஷெல்ஃப் மாதிரி வந்து இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஷெல்ஃப்லலாம் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாஸ்கெட் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு பாஸ்கெட்டில் வந்து நான் டீ குடிக்கிற கப்பு அப்புறம் வந்து ஸ்நாக்ஸ் சர்வ் பண்ணக்கூடிய இந்த பிளேட்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் அப்புறம் இந்த பாஸ்கெட் ரெண்டுமே நான் வந்து சர்வனா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது அதே மாதிரி இன்னொரு பாஸ்கெட்டில் ஜூஸ் குடிக்கிற கிளாஸஸ் அப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் சர்வ் பண்ணக்கூடிய பிளேட்ஸ் அதையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டையும் வந்து டாப் மோஸ்ட்லி வச்சதுக்கு காரணம் என்னென்னா என்ன பச ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு மிக்சி ஜார் நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை வந்து வீக்கில் வீக்கில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அதில் நான் வச்சுருக்கேன் செகண்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து வச்சுருக்கிற பொருள் டப்பாவில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது எழுதி இந்த மாதிரி செலோ டேப்பில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த டப்பாலெல்லாம் அம்மா வேறு வேறு பொருள் போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதுனால இதை நான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் எழுதி ஒட்டியிருக்கேன் ஸோ ஜீரோ சம்பா ரைஸ் அப்புறம் வேர் அப்புறம் வந்து பொரி கடலை அப்புறம் பச்சை பயிர் அப்புறம் பேரிச்சம்பளம் இது எல்லாமே வந்து இந்தந்த பாக்ஸில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த பேப்பரில் எழுதி செல்லோ டேப் வச்சு ஓட்டியிருக்கேன் இது இந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டீலாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் வந்து இதை எழுதியிருக்கேன் இல்லாட்டினா ஒரு ஒரு தடவையும் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி அவங்க செக் பண்ணணும் அதனால் பொரிகடலை வெள்ளம் அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சி இலை இதுதான் வந்து நான் செகண்ட் ஷெல்ஃபில் அடுக்கி வச்சுருக்கிறது ஸோ செகண்ட் ஷெல்ஃபில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து தேர்ட் ஷெல்ஃப் வருவோம் ஸோ இந்த மூணாவது ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வகைகள் இதில் வந்து அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஜீனி போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த டப்பாவில் மொத்தமாக வாங்கி இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டு சின்ன டப்பாவில் மாற்றி மாற்றி எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பெரிய டப்பா வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி உளுந்தம் பருப்பு தோரம் பருப்பு அப்புறம் வந்து முழு மசூர் தால் இது எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது அப்புறம் பாசிப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த முழு மசூர் தால் என்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் மசூர் தால் பார்த்துருப்பீங்க ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் ஆனால் இந்த முழு மசூர்
மீல் மேக்கர் இது எல்லாமே வந்து இந்த வரிசையில் நாங்கள் வச்சுருந்தோம் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பனங்கல் கண்டு அப்புறம் வந்து பொறி கடலை இது ரெண்டு பனங்கல் கண்டு அப்புறம் வந்து குளுக்கோஸ் ரெண்டுமே வச்சுருந்தோம் பனக்கல் கண்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பனக்கல் கண்டு இது வந்து நம்ம காஃபி டீ ரெண்டுலுமே வந்து போட்டு சாப்பிட்லாம் ப்ளஸ் கோல்டு காஃபிக்கு ரொம்ப நல்லது இது ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாதவங்களுக்காக நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் செகண்ட் கேபினெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட் ஜார்ஸ் நாங்கள் வச்சுருந்தோம் இந்த பெட் ஜார்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரவணா ஸ்டோர் ஷாப்பிங் பிளாகில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் வந்து இந்த மில்லட்ஸ்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்காக இந்த பெட் ஜார்ஸ் நாங்கள் வாங்கினோம் சாம அரிசி வரகு அரிசி தென அரிசி அப்புறம் வந்து ராகி இதெல்லாமே வந்து இதில் போட்டு வைக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இது வாங்கினோம் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த ரெண் இன்னும் ரெண்டு ஜாரில் வந்து ஒரு இதில் வந்து பச்சரிசி ஒரு இதில் புளி அப்புறம் வந்து யூஸ்வலாக சாப்பிட்ற மார்னிங் ரொட்டீனில் எடுத்துக்கிற செவன் ப்ராஷ் காம்ப்ளான் ஹார்லேக்ஸ் அப்புறம் வந்து ஓமம் இதெல்லாமே வந்து இதில் இருந்துச்சு இந்த ஓமம் போட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அரிசி மாவு அப்புறம் கடலை மாவு அப்புறம் வந்து மிளகா வத்தல் இது எல்லாமே தான் இந்த ஷெல்ஃப் நாங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு கீழே இருக்கிற ஷெல்ஃப் கொஞ்சம் பெரிய ஷெல்ஃபு இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மூணு பெரிய பெரிய யூட்டன்சில் வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டு அரிசி இட்லி அரிசி அப்புறம் வந்து கோதுமை மாவு அரைச்ச கோதுமை மாவு இதில் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் கூடயே வந்து படி அப்புறம் வந்து இந்த கடையிற மத்து அப்புறம் வந்து இந்த ஜூஸ் போடுற இந்த உடன் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இந்த ஷெல்ஃபில் நாங்கள் வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேபினட்ஸோட ஓவர் வியூ பாருங்கள் ஸோ மொத்தம் சேர்த்து இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு நாலு ஷெல்ஃபு கீழே ஒரு ரெண்டு ஷெல்ஃப் மொத்தம் செல் சேர்த்து ஒரு ஆறு ஷெல்ஃப் இருக்குது இந்த ஆறு ஷெல்ஃபில் வந்து யூஸ்வலாக தேவையான அரிசியிலேருந்து பருப்புலேருந்து சக்கரை வெள்ளம் அப்புறம் வந்து இந்த கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வந்து இந்த ஷெல்ஃபில் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் இந்த கேபினெட்ஸ்க்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் ரேக் ஒன்று இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிற டப்பா அப்புறம் செகண்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து சின்ன சின்ன மூடி போட்ட டப்பா அப்புறம் மூணாவது ஷெல்ஃபில் வந்து கிண்ணோ டவரா இதெல்லாமே வந்து அங்கே நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ வந்து அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப் அங்கேருந்து என்னோடய ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னோடய கவுண்டர் டாப் எல் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ என்னோடய கவுண்டர் டாப்போட இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த கிரைண்டரும் மிக்ஸியும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்னோடய கவுண்டர் டாப்போட ஓவர் வியூ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த எல் ஷேப் கவுண்டர் டோ டாப்பில் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த மிக்ஸி கிரைண்டர் அப்புறம் வந்து மல்டி ஸ்டோரேஜ் ரேக் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வு அதெல்லாமே வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய கவுண்டர் டாப்போட ஓவர் வியூ ஸோ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் எப்படி இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இந்த மல்டி ஸ்டோரேஜ் ரேக் வந்து இது சர்வனா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது இதில் மூணு ஷெல்ஃப் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தோன்னா டீ குடிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாமே தட் இஸ் காலையில் நம்ம மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னே டீ பால் எல்லாமே காய்ச்சுவோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் நான் வச்சுருக்கேன் டீ தூள் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை அப்புறம் வந்து ஹனி அப்புறம் ஜீனி சுக்கு பொடி சுக்கு காப்பி பொடி அப்புறம் காஃபி பவுடர் அப்புறம் இந்த ப்ரெஷர் குக்கருக்கு தேவையான அந்த பட்டன் எல்லாமே வந்து இந்த ரேக்கில் நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்புக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் வந்து எல்லா தேவையான எல்லா மசாலாவும் வந்து இந்த செகண்ட் ரேக்கில் இருக்குது கல் உப்பு இந்த ஜாடியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெய் அப்புறம் இந்த மசாலா டப்பியில் இருக்கிறது வந்து கறி மசாலா பவுடர் அப்புறம் வந்து நெய் டப்பா பெருங்காய டப்பா உப்பு டப்பா மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் வந்து கலந்தத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் டப்பா இது எல்லாமே வந்து இந்த செகண்ட் ரேக்கில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரிப்பட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த அஞ்சரிப்பட்டியும் நான் சரவண ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது தான் ஸோ இந்த அஞ்சரிப்பட்டியோடு சேர்த்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது நம்ம வந்து இதில் பார்க்கலாம் இதில் வந்து பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மூணாவது ஷெல்ஃபில் தான் அஞ்சரை பெட்டி பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் டப்பா அப்புறம் வந்து இந்த தனியாக டப்பா தனியாக வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம்
சில பேர் வந்து உளுந்தம்பருப்பு வைக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக பட்டை கிராம் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பட்டை கிராம் தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா நான் நிறைய வந்து உளுந்தம்பருப்பு கொடுத்து அழைக்க மாட்டேன் ஸோ அம்மா வீட்டில் வந்து உளுந்தம்பருப்பு போட்டு தான் எல்லாமே தாளிப்பாங்க அப்படின்றதுனால அவங்க உளுந்தம்பருப்பு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஸோ இப்படி தான் இந்த அஞ்சறிப்பட்டியை நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் ஸோ எது வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோமோ அது தான் நீங்கள் அஞ்சறிப்பட்டியில் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காஞ்சி சுண்டக்காய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெலாம் போட்டு வந்த டப்பா அப்புறம் வந்து பப்பர் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் நான் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி தான் இந்த மல்டி ஸ்டோரேஜ் ரேக்கை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மல்டி ஸ்டோரேஜ் ரேக்கால் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஷெல்ஃப் கேபினெட் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு இல்லட்னா வந்து இந்த மல்டி ஸ்டோரேஜ் ரேக்கில் வச்சுருக்கிற எல்லாமே வந்து பின்னாடி இருக்கு நான் காமிச்ச கேபினெட்டில் தான் நான் எல்லாமே வச்சுருந்தேன் அதே மாதிரி இங்கே நான் ரெண்டு ஹூக் இங்கே மாட்டியிருக்கேன் இதுவும் வந்து நான் சர்ணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது தான் நல்லா வெயிட் தாங்குது இது கிட்டத்தட்ட மூணு கிலோ வரைக்கும் இது வெயிட் தாங்குது இதில் வந்து டீ வடி கட்டுறது அப்புறம் அவசரத்துக்கு தேவையான ரெண்டு ரெண்டு கரண்டி வந்து அதில் நான் வந்து ஹூக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து என்னோட கவுண்டர் டாப் பார்க்கலாம் இந்த கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நடுவில் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் வாஷ் பேசின் அதுக்கு மேலே ஆரோ வாட்டர் பியூரிஃபையர் இருக்குது ரைட் சைடில் வந்து ஒரு பாஸ்கெட்டில் எண்ணெய் கிண்ணம் வச்சுருக்கேன் இந்த பாஸ்கெட்டில் நம்மளுக்கு சமையலுக்கு தேவையான தேங்காய் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் நெய் அப்புறம் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் இது எல்லாமே வந்து இந்த பாஸ்கெட்டில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி இடிக்கிற கல் இதுவும் வந்து நான் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம டீ போடுறதுக்கு இது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால ஸோ இது தான் என்னோடய கவுண்டர் டாப்பில் ரைட் சைடில் இருக்கிறது இந்த மல்டி ஸ்டோரேஜ் ரேக்கை கீழே ஒரு கேபினெட் இருக்குது இந்த கேபினெட்டில் ரெண்டு ஷெல்ஃப் வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஷெல்ஃப்லேயும் வந்து தேவையான பாத்திரங்கள்லாம் நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெறும் பிளேட் ஸ்டாண்டை தவிர வேறு எதுவுமே வந்து பாத்திரம் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் எதுவுமே கிடையாது அதனால் எல்லாமே இந்த ஷெல்ஃபில் தான் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஃபன் பாக்ஸ் அப்புறம் ரெண்டு எடுக்க டிஃபன் பாக்ஸ் பால் பாத்திரம் அப்புறம் வந்து மாவு அரைச்சி போட வேண்டிய பாத்திரம் அப்புறம் ஹாட் பேக் அப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாண்டு அப்புறம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஜார் பால் பாத்திரம் டீ பாத்திரம் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஷெல்ஃபில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து கடாய் நான்ஸ்டிக் அப்புறம் யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர் குக்கர் அப்புறம் வந்து இந்த பெரிய பாத்திரம் தூக்கு இது எல்லாமே செகண்ட் ஷெல்ஃபில் இருக்குது கேஸ் ஸ்டவ்க்கு கீழே இருக்கிற கேபினெட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு எடுத்து பார்க்கலாம் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு கீழே இருக்கிற கேபினெட் தான் லாஸ்ட் கேபினெட் ஸோ இதில் வந்து ரைட் கார்னரில் சிலிண்டரும் லெஃப்ட் கார்னரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்டில் இருக்கிற தூக்கு வாலியில் வந்து பச்சரிசியும் ரைட்டில் இருக்கிறதுல அப்பள வகைகள் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத நான் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பானிபூரி அப்பளம் அப்புறம் வந்து வடகம் நார்மல் அரிசி அப்பளம் எல்லாமே வந்து இந்த தூக்கில் இருக்குது இது நான் ஒரு பேப்பரில் எழுதி செலோ டேப்பில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த க்ரீன் பக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா பலசர ஜாமான் மிச்சமானது எல்லாமே நான் அதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ புளி வெந்தயம் அப்புறம் ஜீரகம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தனியா எது எது நமக்கு பலசர ஜாமாவில் மிச்சமாயிருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வாலியில் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெட் கலர் வாலியில் வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில் வந்து ராகி சேமியா சேமியா அணில் சேமியா அப்புறம் ஃபூடுல்ஸ் பேக்கெட் இது எல்லாமே வந்து இந்த வாலியில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பக்கெட் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கேபினெட்டில் மிளகா பொடி மல்லி பொடி அப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க சாம்பார் பொடி எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாலையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாதி யூஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்க பேக்கெட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ரப்பர் பேண்ட் போட்டு ரோல் பண்ணி இந்த பாஸ்கெட்டில் நான் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன நம்ம இதில் ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எது எது மிச்சம் இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேமியா பேக்கெட் பாதி இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் சேமியா செய்யும் போது இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாதி பேக்கெட்டை எடுத்துகிட்டு நீங்க செய்யலாம் இந்த கேபினெட்டில் மல்டி ஸ்டோரேஜ் வெஜிடபிள் ரேக் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதில் லாஸ்ட் ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டை ஆப்பச்செட்டி அப்புறம் பனியார செட்டி வச்சுருக்கேன் பாக்கி மூணுலேயும் வந்து தேவையான வெங்காயம் பூண்டு அப்புறம் தேங்காய் அப்புறம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்